നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെയും തീർത്ഥം വിഷൽ മീഡിയാസിൻ്റെ നാട്ടറിവുകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നാട്ടറിവുകൾ എന്ന ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തുളസിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റിയും ഐതിഹ്യത്തെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളുടെയും മുറ്റത്ത് അത് വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ വീടുകളുടെയും മുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഈറനണിഞ്ഞ മുടിയോടുകൂടി മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഒരു തുളസി കതിരൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് തലയിൽ ചൂടി ചന്ദനക്കുറിയൊക്കെ അണിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിലേക്കോ കോളേജുകളിലേക്കോ ഒക്കെ ആ പോകുന്ന ഐശ്വര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു ജനറേഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയകാല ജനറേഷനിലെ ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പം പെൺകുട്ടികളുടെ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറിപ്പോയി പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പതിവേ ഇല്ലായിരുന്നു അമ്മൂമ്മമാരും അമ്മമാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു ഒരു പിടി തുളസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പനിക്കൂർക്കയിലെയൊക്കെ പറിച്ച് തൊടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു വാഴയിൽ കയറി അതിലേക്ക് ഈ ഒരു തുളസിയിലെയും പനിക്കൂർക്കയിലെ ഒക്കെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കും അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ പഴയ കാലത്ത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അടുപ്പോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു വിറകടുപ്പായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലും അപ്പോൾ വിറകടുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കനൽ ഇങ്ങനെ അണയാണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും എന്താവശ്യത്തിനും ഈ കനലൊന്ന് ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഈ ഇലക്കൂട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലയിൽ ആ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല വേഗം ചൂടാകും അത് കൈക്കുള്ളിലേക്കിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരികെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നീര് ഒരു കുറച്ച് പാത്രത്തിൽ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കൽക്കണ്ട തുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയോ ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അല്ലൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് അഞ്ചോ ആറോ തവണ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പനിയും ജലദോഷവും ഒക്കെ പമ്പ കിടക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ തുളസിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തുളസിയെ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രതീകമായാണ് പുരാണങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് തൃത്താവ് എന്നും പേരുള്ള തുളസിയുടെ നൈർമല്യം മഹനീയമാണ് തുളസി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പോലും പവിത്രത അർഹിക്കുന്നു ദേവീ ഭാഗവതത്തിൽ വരെ തുളസിയുടെ പവിത്രത ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൃഷ്ണതുളസി രാമതുളസി കർപ്പൂരത്തുളസി കാട്ടുതുളസി എന്നിങ്ങനെ തുളസികൾ ബഹുവിധമുണ്ടെങ്കിലും ഔഷധഗുണവും മൂല്യവും കൂടുതലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണതുളസിക്കാണ് പൂജാകാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നതും കൃഷ്ണതുളസിയെയാണ് തുളസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ഐതിഹ്യങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു സരസ്വതീ ദേവിയുടെ ശാപത്താൽ മഹാലക്ഷ്മി ധർമ്മധ്വജ രാജാവിന്റെ പുത്രി തുളസിയായി പിറന്നുവെന്നും ആ തുളസിയാണ് പിന്നീട് തുളസിച്ചെടി ആയതെന്നും ഐതിഹ്യം വൃശ്ചിക പൗർണമിയാണ് തുളസിയുടെ ജന്മദിനം അന്ന് തുളസി പൂജ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിഷ്ണുലോകം പ്രാപ്തമാണെന്നും ദേവി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു തുളസിയിൽ ലക്ഷ്മീദേവി കുടികൊള്ളുന്നതിനാൽ നടുമുറ്റത്ത് തുളസിത്തറയിൽ തുളസി വളർത്തുകയും സന്ധ്യാദീപം തെളിയിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തുളസി വളരുന്നിടത്ത് ഐശ്വര്യം കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം പഴയ കാലങ്ങളിൽ ത്രിസന്ധ്യാ നേരങ്ങളിൽ മുത്തശ്ശിമാർ രണ്ടിതൽ തുളസി ഇറുത്തെടുത്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് രാമനാമം ഉരുവിടുമ്പോൾ നൂറമ്പലങ്ങളിൽ പോയ പുണ്യത്തിന് സമമായിരുന്നു കാരണം തുളസിയിലയിൽ ലക്ഷ്മിയുടെ അംശം കുടികൊള്ളുന്നുവെന്നാണല്ലോ വിശ്വാസം നാം തുളസിയില ഇറുത്തെടുത്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മിയുടെ അംശം ഭഗവാനിൽ എത്തപ്പെടുന്നു അതിന് കാരണഭൂതരായ നമ്മിൽ ലക്ഷ്മീദേവി അനുഗ്രഹ വർഷം ചൊരിയുകയും ആ ഗൃഹത്തിൽ ലക്ഷ്മീദേവി കുടികൊള്ളുകയും ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ ശേഷവും ദ്വാദശി നാളിലും തുളസി തലം ഇറുക്കരുത് എന്നും രജസ്വരകളായ സ്
തുളസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോഗം ഒരു പൂജാപുഷ്പം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഗണപതി ഒഴികെയുള്ള ദേവീദേവന്മാരുടെ പൂജയ്ക്ക് തുളസീദളം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറുത്തെടുത്ത തുളസീദളം ഒരു വർഷം വരെ പൂജയ്ക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഉണങ്ങിയ തുളസിയിലേക്ക് പോലും വിശുദ്ധയും പവിത്രതയും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് അത്ഭുതാവഹമായ കാര്യം തന്നെയാണ് തുളസി വത്സരം ജൈവ വില്ലുപത്രം തദർത്ഥകം തെറ്റി താമര സപ്താസം അന്യപുഷ്പം ദിനേതിരെ എന്നാണല്ലോ ഈശ്വര സേവാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പൂജാവേളയിൽ പറിച്ചെടുത്ത തുളസീദളം ഒരു വർഷം വരെയും കൂവളത്തില ആറുമാസം വരെയും മറ്റു പുഷ്പങ്ങൾ അന്നന്നും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു കാർത്തിക മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷ ദ്വാദശി നാളിൽ തുളസി മഹാത്മ്യം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കൊങ്ങിണി സമുദായക്കാർ തുളസി കല്യാണം എന്ന ചടങ്ങ് നടത്താറുണ്ട് തുളസി അന്തരീക്ഷത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് കൂടാതെ കീടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണമേകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി തുളസി ഒരു ഔഷധ സസ്യം എന്ന നിലയിലും പ്രശസ്തമാണ് ജലദോഷം പനി മഞ്ഞപ്പിത്തം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തുളസി നീര് ദിവ്യ ഔഷധമാണ് ബാസിൻ കാംഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എസൻസ് തുളസി ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതിനാലാണ് തുളസിക്ക് ഒരു അപൂർവ സുഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ലേബിയറ്റ എന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന തുളസിയുടെ ശാസ്ത്രനാമം ഓസിമം സാങ്ക്ടം എന്നാണ് പെട്ടികിടക്കും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന് ഈറ്റുമരുന്നായി തൃത്താവ് ദാദശി നാളിൽ പൂജയ്ക്കുള്ളൊരു പൂതളമായി കരിന്തുളസി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നാടൻ പാട്ടുകളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തുളസിയുടെ മാഹാത്മ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ തുളസിയുടെ നൈർമല്യം എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി